。宣判剧情中，国际幼儿园孩子失踪案。一直在剧中成为了最大的议论话题。随着案件进一步调查，谁曾料想到会牵出庞大的儿童拐卖案？在城市的喧嚣中，郭伦与朋友们欢聚一堂，分享着美酒与欢笑。这一刻，他的过去与未来交织在一起，构成了一幅充满激情与活力的画卷。正当此时，齐恒出现在了这家热闹的酒吧中，他的目光在人群中游走，最终停留在了郭伦的身上。他们的目光在空中交汇，仿佛时间在这一刻静止。这一幕被罗怀公的助理看在眼里，他们的关系逐渐浮出水面。与此同时，齐恒的调查进入了另一个方向。在国际幼儿园的档案中，他开始寻找当年一起神秘失踪事件。经过不懈的努力，他们终于找到了那个小男孩的母亲。当听到警方已找到疑似自己孩子的线索时，孩子的母亲悲喜交加。泪流满面。原来他在几年前的某个下午，带着儿子出去玩，不小心与儿子走散了。齐恒与警方再次来到码头村寻找失踪的孩子。虽然这次没有找到那个从国际幼儿园走丢的孩子马薇薇，但他们在一户农户口中得知了一个令人震惊的消息：当地因肾衰竭而无法生育的妇女比比皆是，许多小孩的来历成谜。随行的警方让一个孩子用自己水杯喝水，成功的提取了珍贵的 DNA 样本。经过 DNA 检测，一个名叫微微的男孩并不是马根木夫妻所生，事实上他是被拐卖而来的。面对这个令人痛心的结果，齐恒决定采取行动。他开始通过各种途径寻找微微的家乡。在调查过程中，齐恒了解到微微小时候经常品尝一种家乡特产毛豆腐。于是他决定利用这种美食来唤醒微微的记忆。当齐恒将毛豆腐摆在微微面前时，他的心情紧张又激动。毛豆腐那独特的香气弥漫在空气中，勾起了微微的回忆。他开始沉浸在对过去的回忆中，眼前的毛豆腐仿佛成为了他通往家乡的桥梁。通过品尝毛豆腐，微微不仅回忆起了小时候的情景，还向警方透露了许多小孩藏身的地点。随着微微提供的信息越来越多，警方顺藤摸瓜，成功解救了多名被绑架的孩子。这些孩子的安全回归让齐恒和警方倍感欣慰，而微微也终于找到了自己的家人。这起案件在社会上引起了广泛关注，法院领导决定将这起案件交由张延军负责。张延军欣喜若狂，当晚与妻子小卓庆祝，表示一定要将这起案件审理的水落石出。李花花，一个看似平凡的妇人，却隐藏着令人发指的罪行。据检察官指控，她利用孩子们的天真无邪，将他们诱骗走，然后进行拐卖。这个恶魔在几年之间连续拐卖了五个孩子，他的罪行让整个社会都为之震惊。庭审中，李花花恬不知耻地为自己辩护，声称自己只是喜欢孩子，但这种喜欢却是建立在犯罪的基础上。他傲慢地描述着他是如何跑到国际幼儿园门口附近，挑选长相好、身体健康的孩子，然后诱骗他们离开这个美好的世界。李花花拐卖孩子的手段可谓狡诈恶劣。他利用贫困家庭对孩子的渴望，将这些家庭的孩子拐骗走，然后高价卖给外村的人。他甚至还厚颜无耻地声称。虽然本地的贫困户没有支付费用，但一些外村的人来收孩子时，确实给了他一些钱。这个恶魔的罪行不仅仅是拐卖孩子，庭审中还揭露了村子里的污染问题。李花花供述，村子里许多家庭都因为环境污染而遭受了健康问题，导致他们生病无法外出工作，而拐卖孩子成为了他们的一种致富手段，这使得李花花一发不可收拾。在庭审中，李花花也提到了污染问题，指出村子里的人们都知道自己生病的原因，但已经为时已晚。许多人都患上了慢性肾衰竭等疾病，无法再有体力外出干活。这种犯罪行为不仅给受害家庭带来了无尽的痛苦和悲伤，也使整个村庄陷入了无尽的困境之中。面对李花花的罪行，村民们愤怒又无奈。他们曾经信任的人，如今却成了摧毁他们生活的元凶。这些被拐卖的孩子，本该拥有无忧无虑的童年，却因为李花花的残忍而失去了他们的未来。
他们的父母，那些为孩子付出了无尽爱意的父母们，在寻找孩子的道路上历经艰辛和磨难；而那些因环境污染而患病的村民们，他们饱受病痛的折磨，却无法找到治愈的方法。他们的生活陷入了无尽的黑暗之中，而这一切都是因为李花花的罪行。在庭审的最后阶段，李花花仍然没有表现出悔过的态度，他对自己的罪行毫无愧疚之心。甚至在法庭上公然挑战法律的尊严。然而，无论他如何狡辩和抵赖，他的罪行是无法否认的。最终的审判结果出来了，李花花被判处了拐卖儿童和污染环境两项罪名。他的罪行得到了应有的惩罚，但是那些被他伤害的家庭却永远无法得到安慰。这个故事让我们深刻地认识到犯罪的可怕和罪恶的深远影响。我们必须时刻警惕犯罪的存在，保护每一个无辜的生命不受侵害。让我们共同为那些受害者祈祷，希望他们能够得到应有的正义和救助。像类似李花花的人贩子，应该得到法律的严惩。